लालू यादव से मुलाकात की इस दौरान हेमंत सोरेन ने जमकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार को राज्य की जनता जान चुकी है रघुवर सरकार पर जनता का शोषण करने के साथ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड को विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रही है पीएनबी महा पीएनबी महा घोटाले पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो नीरव मोदी ले जाता है और घर में पैसे रखने पर नरेंद्र मोदी साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2014 से बीजेपी शासित राज्य में दलित किसान आदिवासियों की हालत दयनीय है लालू यादव से मुलाकात को हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात बतलाया मुलाकात हम लोग प्रयास कर रहे थे कल भी आने का हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन वोट का मैटर भी रहता है और जिस तरीके से सरकार ने एक पूरे देश के पैमाने के नेता को जिस तरीके से यहाँ पर उनके मिलने जुलने पर एक प्रोपोगंडा बना रखा है इसके तहत भी कम मुलाकात हो पाती है विशेष रूप तो राजनीति की जितनी भी बातें हैं वो तो हम लोगों का किसी से छुपा नहीं है सब कुछ जानकारी उनको लालू यादव से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन और लालू हेमंत की ये शिष्टाचार मुलाकात जैसा कि कहना हेमंत सोरेन का साथ ही साथ इसी दौरान बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जम कर निशाना साधा हेमंत सोरेन ने और हमारे साथ इसी मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे संपादक जुड़ गए हैं कुंदन कृतज्ञ कुंदन जी क्या लगता है जिस प्रकार से होटवार जेल में लालू प्रसाद यादव से ये मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है नेताओं का आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की पटकथा यहीं से लिखी जाएगी देखिए कथा और पटकथा लिखने की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी पांच फरवरी को जब शरद यादव के साथ बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव गए थे होटवार जेल में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए और तब से इस पटकथा की शुरुआत हो चुकी थी और आज हेमंत सोरेन की जब होटवार जेल में अपने विधायकों के साथ मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव से तो आप एक चीज मान लें कि इस मामले में महागठबंधन का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है और अब आधिकारिक घोषणा केवल बाकी रह गई है क्योंकि जिन बिंदुओं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था वह तमाम चीजों को दूर कर लिया गया है और दोनों दल एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं अब इसमें झारखंड विकास मोर्चा को केवल शामिल होने की बात है और यह भी अब समय ही बता पाएगा कि झारखंड विकास मोर्चा भी आधिकारिक घोषणा कब करता है इस महागठबंधन में को ज्वाइन करने में और झारखंड की राजनीति में यह एक नई दशा और दिशा तय करेगा क्योंकि बिहार के गठबंधन से यहाँ का गठबंधन बिल्कुल अलग होगा खुशबू और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जेडीयू और राजद दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से बिहार का गठबंधन टूट गया लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मोर्चा के बीच में अगर झारखंड में महागठबंधन हो जाता है जो अब असंभव सा नहीं प्रतीत हो रहा है और अगर हो जाता है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ पाने की वजह से इस महागठबंधन की उम्र और इस महागठबंधन के जो काम होंगे वह बहुत लंबे अरसे तक झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा कुछ वो जी कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए तो हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जिन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा है कि ये शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और जिस प्रकार से ये मिलने का सिलसिला चल रहा है लगातार एक महागठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 
सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में बहस के दौरान सीबीआई ने दिल्ली से अपने वरीय अधिवक्ता को लाने के लिए न्यायालय से मांग की जिस पर न्यायालय ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और माननीय न्यायालय ने कहा आप जानबूझकर इस मामले में देर कर रहे हैं सी द्वारा विशेष लिखित आवेदन पर वरीय अधिवक्ता को दिल्ली से लाने हेतु दिनांक आठ मार्च को अगली सुनवाई निश्चित की गई है इस मामले में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन की पेशी दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत की गई उसी प्रकार लड़न मिया की पेशी सिवान जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई अन्य छह अभियुक्तों की पेशी खुदीराम सेंट्रल जेल से न्यायालय में की गई सीबीआई द्वारा लिखित रूप से समय मांगने के पश्चात अगली तिथि सीबीआई को दिल्ली से बड़ी अधिवक्ता लाने के लिए आठ तारीख निश्चित की गई है यह डेवलपमेंट इस तरफ है दूसरा डेवलपमेंट यह है कि डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन तिहाड़ जेल से और लडन मियाँ अजहरुद्दीन बेग एलियस लडन मियाँ की प्रस्तुति सिवान जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है